שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה בקולי תהיה ברשות מראה ורבותיי, nous sommes dans les belles moments de préparation de la fête de Purim. Mes amis, je, je voudrais vous raconter une belle histoire. Vous savez c'est quoi le mot Amalek Le mot Amalek, c'est si, si on calcule les mots, on va trouver le mot « safek ».« Safek », c'est le doute. Et vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la « gemataria ». Par exemple, « Aïn », c'est 70, même c'est 40. « Lamed », c'est 30. « Kouf », c'est 100. Donc, faites le total. Maintenant, on prend aussi le mot « safek ». Ça fait que c'est le doute. Ça fait que sa mère, c'est 60. P, ça fait, P, c'est le chiffre 80. Et vous êtes, il nous reste, Kouf, ça fait que c'est le chiffre 100. Calculez et vous avez trouvé le total de ça fait que c'est le même total de Amalek. Et le mot « safek », ça veut dire « le doute ». Ça veut dire que Amalek, il a introduit le doute. C'est quoi le doute Vous savez, lorsque quelqu'un, il soupçonne sa femme, si elle a trompé ou pas, il vit pas, il vit plus, il ne vit plus, il n'a pas de vie. Ou si lorsque la femme, son mari lui apporte un beau bijou, et le lendemain, elle trouve un texto sur le iPhone à lui, avec une autre femme. Et lui dit, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est, c'est les hackers, c'est quelqu'un qui a introduit ça dans mon téléphone. Moi, j'ai rien fait. Et il lui jure sur la vie de mon père, sur la vie de ma mère, et sur celui-là, et sur ma, sur la tête de ta belle-mère. Ah ben, bon. Et il commence à, alors, il y a le doute. C'est invivable, jusqu'à que, qu'on va résoudre ce doute-là. Alors, c'est ça la fête d'un Malek. La fête de Purim, c'est la fête que, au Hachem, on n'a plus de doute en Dieu. Est-ce, que, est-ce qu'on a vu un miracle comme le miracle de Purim? Jamais! Le miracle de Purim, c'est un miracle spectaculaire, parce que Haman, il voulait tuer tous les juifs. Il avait les adresses de chacun. Et tout le monde, ça les arrangeait de tuer les juifs. Et tout le monde attendait ce jour-là. Et grâce à Dieu, Baruch HaShem, ce jour n'est jamais venu. Regardez comment Kachre l'a préparé. Déjà, Kachre l'a préparé, que Ahashverosh, il a éliminé sa femme, Vashti et elle a pris à sa place une fille juive, Esther et Esther elle avait un frère un, un frère, un, un oncle un mari, ça dépend comment Hachamim, ils, ils essaient d'expliquer c'est quoi cela qui s'appelle Mordechai parce qu'on parce que s'appelle Ahashverosh, elle a pris ils ont, ils ont volé les femmes même les femmes mariées pour les présenter à Ahashverosh et Ahashverosh il fait le tri et vous savez que Esther n'était pas une belle femme, hein, Esther. Il y, a, il y a ceux qui disent que Esther était vieille. Elle a dépassé la soixantaine, soixante-dix ans. Je sais pas, elle était très vieille. Et Hachim lui a donné le haine, lui a donné le charme. Elle était charmante. Je sais pas, elle a, elle a rajeuni. Quand je crois qu'elle a fait un miracle, comme, comme Sarah et Meno, que, euh, que euh, tous ses organes, ils ont rajeuni pour mettre au monde Itzhak. Voilà. Et, et Akashret, il a prévu déjà tout cela avant que Haman, il a décidé de tuer les Juifs. Déjà, Akashret, il a préparé un autre puzzle. Haman, il prépare un puzzle et Akashret prépare un puzzle. Et au fur et à mesure, on voyait comment on comprenait l'histoire, on comprenait 
tout ce qui était négatif du côté de Haman, on voyait Hachim préparer le, le positif pour sauver les Juifs. Au départ, on croyait rien, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite D'un côté, il y avait une construction qui se faisait, et de l'autre côté, il y avait une autre construction qui allait avaler, qui allait faire détruire tout ce qu'il a construit à Haman. Et elle a fait un avis le contraire. Mais là, Haman, il voulait tuer Mordechai, c'est lui qui a été tué. Haman, il voulait tuer les Juifs, et bien c'est les Juifs qui ont tué leur, leur ennemi. Sur ordre du roi quand même, bien sûr. Abotai, Haman, il voulait introduire le Safek, le doute, comme Amalek. Dans ces Juifs, ils ont quitté l'Égypte, tout le monde croyait en Dieu, Amalek, il est venu faire la guerre contre les Juifs, contre Dieu. Et les gens, ils ont commencé à avoir le doute. Le monde, ah comment On croyait que le bon Dieu, c'est imbattable. On croyait que c'est fini. Que maintenant tout le monde croit en Dieu. Voilà, on voit Amalek, Amalek qui vient faire la guerre contre les Juifs. Donc encore, il a refroidi la Emouna. La fête de Pourri, mes amis, c'est la fête de la Emouna. C'est la fête de, se, de chauffer notre Emouna de vérifier est-ce que notre émouna elle est réelle ou fausse. Je répète, de chauffer notre émouna en Dieu, de, de voir est-ce vraiment notre émouna est réelle ou fausse. Parce qu'on peut dire on croit en Dieu, mais à savoir, est-ce qu'on fait ce que Dieu il, il nous dit de faire Alors à quoi sert ta émouna Alors à quoi sert Mes amis, c'est ça la émouna. La émouna, la guerre contre Amalek, c'est de se renforcer dans les mona à cause. Parce que Amalek, c'est le, c'est le doute. Qu'on connaît expliqué. Amalek, ça fait sa égalité. Amalek, sa force est introduire le doute. Et nous, notre force est éliminer le doute. Et de plus qu'on se renforce dans les mona en Dieu, alors, le Amalek, le Safek, le doute, il s'envoie. On dit qu'il faut effacer le, le, le Amalek de la... Comment on peut effacer le Amalek Eh bien, on efface le, on efface le Amalek lorsqu'on efface le doute. Et pour effacer le doute, c'est se renforcer dans les Mouna. Que le bon Dieu vous protège. Bonne fête de Purim. Amen. והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.